Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Como podéis observar, hoy no hay dispositivo, no hay producto, no hay review, no hay análisis, pero os voy a enseñar una cosa que seguramente a muchos de vosotros os va a venir genial y es cómo podemos conseguir la dirección IP o el token que nos da la aplicación Mijon de los dispositivos que tenemos vinculados con ella. ¿Y esto por qué? Uno, pues por ejemplo, para cambiar las voces de nuestras aspiradoras o para vincular estos dispositivos que tenemos en Mijon con aplicaciones de terceros como Home Assistant. Eso sí, solo es válido para dispositivos Android y lo vamos a ver, es muy rápido, muy sencillo, tan solo nos hace falta una aplicación y os lo voy a mostrar enseguida. ¡Vamos a verlo! Como os decía, este método solamente es compatible para aquellos que sean usuarios de Android. Así que bien cogemos nuestro terminal o bien cogemos un PC y acudimos a nuestra web de Empirtube y os voy a enseñar cómo descargar la aplicación. Así que vamos a ello. Como os decía, bien desde nuestro ordenador o bien desde nuestro móvil, vamos a abrir el navegador, vamos a ir a la página de empirtube.com y vamos a ir a la sección de aplicaciones. Aquí la tenemos. Una vez abierta, vamos a buscar el logo de la aplicación Mi Home. Este verde que tenemos aquí, App traducida Mi Home. Bueno, pues le vamos a dar, nos va a abrir una nueva pestaña y nos va a mostrar todas las versiones de la app Mi Home que se han publicado. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar la última versión. Justo hoy he publicado la versión 5.4.14. Una vez que estemos dentro, eso sí, os sugiero que os leáis todo esto para que sepáis de qué estamos hablando. Vamos a ir a la zona de descarga que la tenemos aquí bajo este botón y una vez le deis al me gusta, a mí no me sale porque ya estoy, ya he iniciado la sesión, una vez que le deis al me gusta en Twitter o en Facebook, pues podréis descargar la aplicación mediante este enlace de Mediafire. Así que le vamos a dar a download y cuando esté descargada la vamos a instalar en nuestro terminal. Una vez que ya tenemos el archivo APK de la aplicación Mi Home y bien la habéis pasado a vuestro terminal o la habéis descargado directamente en vuestro móvil, lo que vamos a hacer es instalarla, como es lógico. Vamos a seleccionar el servidor que estemos usando. Me da igual que ahora mismo estéis usando el servidor de Europa y, o el servidor de China. Escoger exactamente lo mismo que tengáis puesto para que ya os salgan vuestros dispositivos vinculados con la app Mi Home. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vais a ver que miro para acá, es que tengo aquí el móvil. Vamos a abrir nuestra aplicación mi home y una vez que estemos dentro de la aplicación vamos a seleccionar eh, aquel dispositivo que, sobre el cual queremos trabajar por ejemplo supongamos que queremos cambiar las voces eh, de nuestra aspiradora que os dejé un tutorial antes se hacía de una manera pues ahora lo vamos a poder hacer de esta manera mucho más cómodo y mucho más sencillo nos saltamos un paso pues lo que vamos a hacer es buscar nuestra eh, aspiradora en este caso yo la tengo en esta habitación Voy a darle a la aspiradora, voy a entrar dentro y una vez que esté dentro vamos a ir a la parte superior de los tres puntitos. Este eh, botón que tenemos aquí, pues le damos y vamos a seleccionar el menú de ajustes generales. Vamos a esperar a que cargue y hecho esto vemos que nos sale un menú de información de red. Pues ahí ya tenéis listada la dirección IP y también tenemos la dirección eh, MAC y el token que vamos a necesitar. Esta sería una forma de hacerlo. Pense, pensemos que queremos eh, otro dispositivo que no sea la aspiradora. Pues no sé, queremos la lámpara Mijia, por ejemplo. Pues de igual manera, entramos dentro de la lámpara Mijia, entramos dentro del menú de los tres puntitos de la zona superior y vamos a ajustes comunes. De nuevo buscamos la información de red y como podéis observar tenemos la dirección IP, tenemos la MAC y tenemos el token. Así lo podríamos ir haciendo uno a uno en cada dispositivo. Pero supongamos que tenemos muchos dispositivos que lo que queremos es sacar mogollón de IP y de token. ¿Podemos hacerlo más rápido? Sí, podemos hacerlo de una manera eh, más rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es ir a un explorador de archivos. Vamos a darle al explorador de archivos que tenemos aquí y en nuestras nuevas versiones de la Ami Home los plugins se instalan en otro sitio. Y lo que vamos a hacer es darle a almacenamiento y dentro del almacenamiento vamos a buscar una carpeta que se llama plugins. Vamos a bajar de manera rápida, vamos a buscarlo. 
por aquí arriba lo tenemos, aquí está. Vamos a buscar esta carpeta llamada Plugin. Dentro de ella vamos a encontrar que están las carpetas para poder cambiar eh, los plugins de cada dispositivo y tenemos un archivo que se llama Device Ini. Pues este archivo de texto lo vamos a abrir y dentro del mismo vamos a ver que están absolutamente todos los dispositivos que tenemos vinculados con nuestra Ami Home, que nos da eh, tanto el token, voy a hacerlo un poquito más pequeño, que nos da eh, la IP, nos da el token y el nombre con el cual aparece dentro de la Ami Home. Así que podríamos coger este archivo, exportarlo a nuestro ordenador y de esta manera podríamos tener todas las IPs y todos los tokens de todos los dispositivos de Ami Home de una manera muy rápida. Pero antes de terminar con este vídeo, os sugiero que os suscribáis a nuestro canal y que le deis a la campanita que tenéis ahí abajo, porque si no os vais a perder vídeos como este tutorial o vídeos donde probamos productos como esos, como estos o otros que han pasado por estas manitas. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, como habéis podido comprobar con tan solo instalar una aplicación en vuestro terminal Android, lo siento por aquellos que tenéis iOS, vais a poder descargar, extraer todos los IPs y tokens de los dispositivos que tenemos vinculados con Mijón. Muy fácil, muy sencillo y lo vais a poder hacer absolutamente todos los usuarios no tiene pérdida como habéis podido ver si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil ya sabéis dale un me gusta y compártelo si es solamente hacer ahí clic compártelo